apenas os profissionais da saúde que querem o nosso bem-estar. Você sabia que o cuidado com o corpo é uma grande mitzvah? A Torá nos ordena a cuidarmos da saúde dos nossos corpos e almas, para que juntos possam servir a Hashem com total devoção. Em tempos de pandemia, o cuidado com a saúde física virou prioridade máxima. O mês de Elul vem nos lembrar de também cuidarmos do nosso bem-estar espiritual. Existem certas orientações para proteção extra durante este período incerto. Estas devem ser fortalecedoras tanto de nossa saúde espiritual quanto de nossa proteção física. Vamos associá-las também com os costumes do recém-chegado mês de Elul. Uma simples reunião virtual entre amigos, além de proporcionar um bem-estar físico e emocional, pode ser uma excelente oportunidade para revermos nossas atitudes com o próximo e reconciliarmos quaisquer tipo de desentendimentos antes do ano novo. No mês de Elul, costumamos fazer um balanço de nossas atitudes para com Deus e para com o próximo. Devemos nos desculpar com todos que possamos ter ofendido ou prejudicado de qualquer forma. Outra fonte de proteção é a mezuzá. Neste mês, costumamos verificar seu estado. Às vezes algo se apaga e a mezuzá deixa de ser kasher. Uma mezuzá kasher fornece proteção física e também provê abundantes bênçãos espirituais. Outra forma de conexão e proteção é a oração. No mês de Elul, o rei está no campo e mais próximo de todos nós. Devemos aproveitar esta oportunidade para aumentarmos na quantidade e na qualidade de nossas orações. Não existem barreiras bloqueando sua passagem. Aproveitemos também para pedir proteção física e crescimento espiritual. A Tzedakah é comparada a uma armadura que salva da morte. Durante essas épocas incertas, é recomendado aumentar em Tzedaká por proteção física. É costume também aumentarmos em Tzedaká no mês de Elu, para protegermos-nos de quaisquer decretos que não sejam positivos em nossos olhos. A sieden Sonntag zu seinem kleinen Baguda Achas, a sach ihnen zusammen. Und so ein Sohn Seides Licher, so ein Sohn zum Lebischen Mispallo sein Leben Seider von Sliches. Und auch der Dämmel wird der Lebischen Mechapel sein. Und dort, wie es der Mädchen geht zu, nach einer wunderlichen Sache. A me gefinza alle mitzvis und alle inioni, wo der Ebischter und Tiber gegeben hat, durch man hige ist reu, zu jedem, was immer soll sich finden, wird erzählt, bei Ruben, bei Kulam, bei Mad, bei alle von sich. A der Ebischter hat gesagt, dass man soll sich finden in einer bestimmten Elfen, wie in dem Beispiel Gufe. Makri wird sein Akkord mit Mischka und dann noch ein bisschen Amigdosh, wird das bringen des Lichter. Wie schade der Mädchen erzählt, was er der Ebischte hat gesagt, man soll sagen, dass er das Lichter ist. Wer der Mann der Ebischte vergeben, auf alle Sachen, die seine Gewähr nicht mehr gewünscht haben, wird er das Bemehle bringen, der Ebischte des Broches ist, Was er der Ebischte nicht befriedigt, der nicht, was er bei dem Ruf angesagt, nur wie der Mädchen erzählt, als er sich quasi Jochel angetan sich in Atalis und Tfilum und hat gesagt, sei das Liche, die wird gimmel mit des Arachmim und bei diesem Beispiel von sich allein, was er mir da besorgt, das Liche ist, Que de idem sollen sein sicher in dem ewigsten Sprachreis, a viel in der Zeit von Golos.
Um homem estava no metrô e viu ao seu lado um jovem chorando. Perguntou-lhe o que acontecia. O jovem, então, resolveu contar sua história e disse Há muitos anos eu morava com os meus pais e tinha uma ótima relação com eles. Até que um dia comecei um negócio com um amigo e logo ficamos milionários. Pouco a pouco, comecei a faltar com respeito a meus pais. A situação era cada vez pior. Até que decidi ir viver com meu sócio. Morávamos numa mansão e aproveitávamos e fazíamos festas o tempo todo. Assim, passamos 15 anos e durante esse período nunca me comuniquei com a minha família. Um dia, meu sócio disse que alguém nos havia roubado. Havíamos perdido tudo, toda a nossa fortuna. Eu não podia acreditar. O que acontecerá com a minha vida? Para onde vou? Me perguntei. Nesse momento, me lembrei da minha família. Seria possível voltar para casa depois de todos esses anos? Difícil, mas decidi tentar. Escrevi uma carta contando o que havia ocorrido e dizendo que queria voltar, mas compreendia se não quisessem me receber. Falei que pararia na estação de trem da sua rua e se quisessem me ver, que colocassem uma faixa amarela na árvore, mais próxima à saída da estação. Se não estivesse lá, entenderia que não queriam me receber. O homem que escutava a história emocionou-se e perguntou E como acabou? Havia uma faixa? Ao que o jovem respondeu Esse é o final da história. Agora é que eu vou ver se a faixa está lá. E quero pedir, por favor, que vá para mim. Os dois desceram do trem. O jovem esperou enquanto o homem saía da estação. Até que uns minutos mais tarde, voltou parecendo desiludido e dizendo Olha, sinto muito, mas não havia uma faixa amarela. O jovem chorando virou-se para ir embora, mas escutou o homem dizer Espere, eu falei que não havia uma faixa amarela porque há centenas de faixas amarelas amarradas em todas as árvores da rua. O jovem saiu emocionado e, rapidamente, ali se encontrou com toda a sua família, esperando para voltar juntos para casa. Estamos no mês de Elul, um mês de preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur. É tempo de refletir sobre o que fizemos com nossas vidas durante o ano que se passou e, muitas vezes, a resposta não é tão positiva. Chegamos a essas datas especiais, entramos na sinagoga sentindo-nos desconectados. Às vezes, somos como esse filho, mas na verdade, não importa por quantos anos tenhamos nos afastado, nem as coisas que fizemos. Se sinceramente queremos voltar, Deus sempre está nos esperando, com não apenas uma, mas várias faixas amarelas. <música>